进去隐瞒，对自己旁观，爱到无路可退，心却不甘。迎着风雨奔跑，拖着泪子，半生为他。与其说你等我吧，这一场青春偿还，不如在。吃面，嗯嗯嗯嗯嗯，汤，面条坏。你不要吃的那么急嘛。嗯嗯嗯。要像这样，先吹一下，这样慢慢吃。嗯嗯。待会儿我进趟山，打点猎物回来，给你炖点汤喝。赵大妈说呀，你这身子骨得补补，到时候生下的小孩会白白胖胖的。爹，嗯，啥是生小孩？嗯，你都跟小梦洞房了，还不知道啥是生小孩？小梦，啥是洞房呀？就就是，就是我们晚上玩的游戏啊，倒茶油。什么？倒茶油？啊，就是，就是赵大妈，她跟我说，男人和女人就像茶杯和茶壶，就就是，所以。哎，行了行了，不用说了，你们在家慢慢吃面条吧啊，我上山了。打茶游戏。老四，你觉得拍有声电影可行吗？我打听过了，现在有个美国的收音师因为烂赌被滞留在上海，我们可以找他过来。可是拍有声电影，这成本始终太高了。我刚才不是说过了吗？如果我们现在制作是用片上发音的话，那制作比较复杂，成本比较高。但如果我们采取的是蜡盘发音，虽然是比较原始一点，但是成本会降低很多。现在我们也开始搞这种噱头，不知道老百姓会不会买账，会不会看我们的电影？新的噱头才会有新的出路，这样才可以挽救我们天下电影。我们还可以放一些新闻片。让老百姓都知道身边到底都发生什么样的事情，教育人民，这也是我们电影人应该做的事情。嗯，那这样，老四，你去找那个收音师，我呢，就去写剧本。好，哎，老四，这有声电影的剧本怎么写？我也没写过啊。嗯，不用重写呀、啊。我记得我们在天舞台做戏曲的时候，不是有一个歌女的故事吗？你是说歌女小乔？嗯，我以前看过，觉得很好看呢。你觉得谁演小乔比较合适、啊？那还用说，当然是找一个唱歌好又漂亮、演技又好的人呢、啊。<笑>
你什么时候连栽花也学会了？这是我在新加坡的朋友教我的。哦，现在种花的很多都是女孩子吧？怎么不叫她一起来上海呀？她没有空，她要陪她男朋友。佳美被父亲许配给了少将陈荣，可这根本就不是佳美想要的爱情。为了对抗命运的束缚，佳美宁可选择死，也不愿意嫁给陈荣。当潘少棠得知佳美服毒自杀的消息，赶到医院，只可惜，佳美已中毒太深，医治无效。潘少棠痛失挚爱，痛苦不已。陈荣也痛改前非。潘少棠虽然痛失挚爱佳美，可她最后还是原谅了陈荣。文静说你很忙，没时间找他。那你怎么有空一个人来看电影呢？看电影也是我的工作。那严梅呢？她在上海很忙吗？什么时候回来？她还有一些事情没有处理完，恐怕得耽搁一点时间。你又怎么一个人？孔公子呢？他不是和你一样，整天忙于工作，几乎把我都给忘了。男人有事业心怎么了？啊，难道你们女人想要一个整天无所事事、整日粘在女人裙角边的男人吗？那也要照顾女人的感情啊！没有哪个女人会喜欢一个眼里只有工作，甚至为了公司的生意，总是向那些老板说些奉承话的男人啊！那我倒想知道，什么样的男人才能合你们女人的心意？严梅啊，啊，我的意思是，像他那样的男人，既拥有抱负和梦想，又能为了他的事业而去拼搏。电影是严梅的梦想，也是他的事业。可这世上……两全其美的事可不多呀，我有时真搞不懂你们女人。男人努力工作呢，是为了让你们过得更好，你们却只管发脾气埋怨。但如果男人没本事，哼，你们要嫌弃。那，你在说王静吗？我可以向你保证，她不是这样的女人，不是那种势利的女人。就算她不嫌弃。可是他身边的人会给我白眼，给我压力。你跟王静是不是出了什么问题啊？啊，那倒没有，我没说王静，我就说，嗯，你们女人根本就不懂男人，男人也不见得真的了解女人啊。跟顾氏兄弟都在忙什么生意啊？没什么呀，还和以前一样啊。那为什么若夏总是很忙呢？那怎么了？我也不知道为什么啊。他总是跟我说他很忙，特别忙，超级忙，反正就是没空理我。可他应该是忙着应酬吧？哪来那么多应酬啊？一天二十四个小时。跟他做生意的那些人，他们都不睡觉吗？那也可能不都是应酬，啊，呃，还有什么朋友聚会啦、叙叙旧什么的吧。那就更可恶了，陪朋友都不陪我。他外面是不是有别的女人了？
你在问我？我怎么会知道？你是他的女朋友，你应该了解才对啊。我就是知道他以前是个花心少爷，所以我才这么抓狂。气死我了！萍姐，帮我拿包，我要出去。啊，你看啊，按照标准格式，这里呢一定要空出来啊！你们干什么呢？哟，你怎么突然来了？回答我的问题。办公室当然是工作喽。那用得着这么亲密吗？你乱说什么呢？你回答我的问题。你不来找我，你也不联系我。你说你天天忙，你忙什么呢？你忙着跟他约会呢。啊，我去给王小姐倒杯咖啡，你们慢慢聊吧。哎，哎，是又怎么样？受不了就别来找我呀。顾若夏，你，哎，对不起，哦哦。我来这里工作，没想过要做老板大腿的。什么女人、啊，这都是些。嗯，啊，顾大哥呢？陪亨利去吃饭了。又是那个老外，怎么偏偏挑在这个时候？顾二哥在楼上都已经醉得不省人事了。怎么会这样？谁知道啊？我认识他这么久，还从来没见过他喝成这个样子。那顾大哥有没有说他什么时候回来？他们才刚离开，我想应该没有那么快吧。那个臭老外，拍三个小时就要吃两个小时，他以为我们请他来是吃喝玩乐的吗？我先上去看看他怎么样了。屠苏，别再喝了，别喝了，伤身。伤什么身？我留着好身体，能有什么用？坏就坏了。你今天到底怎么了？哎哎，别喝了。你知道有多少人去当兵吗？他们，他们可能连一个睡觉的地方都没有。身为中国人，我留在这里干什么？嗯，嗯，我留在这里，我留在这里赚钱。我连小鹏都不如，小鹏都去当兵了，我还在这里。小鹏是小鹏，你是你啊，我们公司可不能少了你啊。不要留在这儿，我留在这里，大家都会以为我跟唐鑫一样，你是走狗，是卖国贼。我要去当兵。哎呀，你要去哪儿啊？要是让你大哥看见你现在这个样子，他担心死了。你不要跟我去，大哥。张大哥的，他就不能让我去当兵吗？张大哥的，他难道就可以摆布我的人生吗？张大哥，他就可以托人所爱。你在胡说什么？你知道“大嫂”这两个字，我有多难叫出口
你说这老二怎么醉成这样子？不知道。我去看他的时候，已经是这个样子了。这么大个人了，还喝这么多酒，把自己醉成这个样子，哎，大姐。哎，我昨晚是怎么回来的？你都忘记了啊？是你大哥大嫂他们送你回来的。呃，大嫂，呃，谢谢啊，我昨晚……昨晚，你跟我说的，我会当做从来没有听过。我也没有跟你大哥都说些什么。我昨天晚上是不是？总之，你记住我，以后永远都是你的大嫂。我还得赶回片场准备，先出门了。嗯、你觉得周围的环境还可以是不是？那我们随时开拍了。辛苦了啊！怎么感觉你今天好像有心事啊？怎么了？没事。是不是太累了？要不休息一下吧？不用了，今天大家第一次拍有声电影，大家都辛苦了。我准备好了。好，好，那就好。嗯，辛苦了。所有人肃静，准备一下，准备开拍。场记，报一下场。二场十二次。手上戴的这个戒指，就是胡飞送我的结婚戒指。你不用解释，我只想要问你一句：他是不是你的妻子？你来这里干什么？跟我回去。你别听他乱说，我会给你慢慢解释的。你不用解释。好，好，这场完，准备下一场。准备下一场。各位，各位，我去看一下啊。No, no more. 亨利先生还是不肯继续拍，他说他太累了。他到底懂不懂什么是专业啊？还有三场戏要拍呢，跟外国人工作就是这个样子，他们从来不买账。我真的没有想到，拍有声电影比咱们拍默片要耗费那么多时间。关键是，很多场要重拍，如果声音不过的话，还得重拍，浪费的不仅是胶片，都是钱。我真想不明白，唐鑫，他哪来那么多钱拍有声电影啊？他也在拍，你没看新闻吗？还不止一部呢，难道他有更便宜、更快的方法吗？就算他有的话，你觉得他会告诉我们吗？我们孙家世世代代都是打猎为生，从孩子开始就要学会开枪。以后啊，你也是我们孙家的人，你也必须要学会开枪，学会在关键的时候。保护自己和阿宝，怎么了？没事没事。来，快起来，来
，阿宝，阿宝，爹，这么累呀、啊？昨天没睡好啊？嗯，跟小梦玩游戏啊，跟爹说，他玩什么游戏来着？嗯，秘密游戏。阿宝不说，跟爹说没事儿，爹又不是外人，爹不会说的，不会笑话你啊。跟爹说，玩游戏之前，脱衣服了吗？哎，脱了。赵大妈告诉阿宝，阿宝听话。哎，那接下来都干啥来着？嗯。接下来，太冷了，阿宝，阿宝冷，阿宝就穿上衣服了。阿宝不想脱裤子玩游戏，穿着衣服，那怎么玩啊？秘密游戏。跟爹说，要不爹生气了啊就像这么玩，啊，这这干啥？倒茶游戏，我还可以抬高，倒茶，啊啊啊！笨呢你啊！怎么了？你敢骗我？你根本就没跟阿宝行房！谁呀、啊？不好意思，打扰了。我是从日本来的。日本人。小莫，什么事儿啊？不好意思，打扰了。我是从日本来的，久保城市。你看，天这么晚了，实在找不到住宿的地方。抱歉，南湖借宿一晚。你从这里一直走，就会找到老板的办公室，他应该在里面。谢谢你，啊，不用谢，再见。你怎么在这儿？二哥，走。哎，快走！哎，哎呦我你，你，看，来人呐！等着！怎么回事？快来人呐！救火呀！这是怎么回事？杨梅，我跟你说，这都是抗日人士的传闻，说他们现在私下里替日本人走私军火。我说他最近怎么那么风光，可以挥金如土的拍有声电影。我这次教训他，不是为了咱们天下的私仇，而是为了国家出海。这种走狗，比日军更可恨。二哥，我虽然欣赏你的爱国热情，但是你知不知道这么做很危险？一旦有什么差错，你会丢了性命的。叶梅啊，在我们国家危难的时刻，个人生命已经不重要了。哎，对了，我告诉你啊，我已经报名去参军了。之前我听大嫂说过，大二哥，你有没有想？你不用劝我了，你们想要说的我都想过了。我知道你们都不想让我去，但是也没啊。你回想一下，你当时想偷偷去南洋的心情，你有因为我们的反对而放弃自己的梦想吗？你有你的梦想，你二哥，我也有。但是你要答应我一件事情，一定要好好保重自己，平安的回来找我们。不会的，走吧，这里不安全。老孙大哥，那日本人呢？嗯，出去了，说是上山拍什么照片。哦，老孙呐、啊
，这日本人都占领了东北，你怎么不打发他走，还收留他？哎，我看他是穿着军靴，也看着像是个军人，但是这个人挺客气的，深更半夜的，我就把他留下住两天。哎呀，就这些日本军人啊，到处杀戮，劫财劫色。老孙呐、啊。你叫你那个好媳妇儿啊，可别出去啊，万一被那日本人看上，那麻烦可就大了。哎，他才不是什么好媳妇儿。哎呦，老孙呐、啊，你别再苛求了，他对阿宝真的挺好的，又乖巧又能干，哪天再给你生个胖孙子，哎，你就是三代同堂，享受天伦之乐，多好啊，哎、是吧？得了吧。爹，爹，暖炕没火了，阿宝不会生火。你媳妇儿呢？她上哪儿去了？小梦钓鱼，阿阿宝吃鱼。<笑>老孙，这河都结冰了，冷得要死，他为你儿子还去钓鱼，这样的媳妇儿，真是打着灯笼也难找、啊。是啊。<笑>刘梦小姐，真的你真是太好了。我在找珊珊的路，可是怎么也找不到。我也不太清楚，你还是问问别人吧。啊，哎这个八厘米摄影机不便宜，你要拿好。没想到你对摄影机也这么熟悉啊！我以前有个朋友，很喜欢摄影。哦，请你不要害怕，我很喜欢中国的文化，所以才学了中文。我到中国是来和你们做朋友的。你在拍什么呀？啊，什么都拍。刚才你说你朋友也有这种摄影机，不会是你男朋友吧？我一看到你，就觉得你跟这里的猎户完全不一样，好像是从另外世界来的。我听别人说，你是嫁到这里来的。真的吗？我我们一会儿吃点什么甜品？你平常都不喜欢吃甜点的，怎么今天突然想吃了？可能最近跟你待的时间长了，心情好吧？其实，你不用天天请假去陪我重修温室的。我答应过你，所以会到完成为止。不像那个人，还没弄好，就不辞而别了。也没有跟你联系过吗？没有。他突然回上海，不知道是不是家里出什么事了。你说的对，他的家毕竟在上海嘛。他只是个过客，早晚都会离开。就算他再也不回来，我也不会觉得奇怪
。今天阳光这么好，一会儿我陪你去写生，然后再回温室，好不好？饭店的工作真的不用去处理吗？没事啊，我们开开心心的玩一天比什么都重要。领结啊！王伯伯，干爹，这位是何爵士，是你爸爸的老朋友啊，也是你爸爸投资地产的。重要军师，何军师您好，哎，你好，哎呀，你小的时候啊，我还见过你，现在长得又高又帅，这要在大街上还真认不出来了。何军师，我可认得您呢，您一点都没变，好像不会老一样。这么会说话呀？何军师要在你这儿办个寿宴，你帮他安排一下。哎，对，顺道带他去参观一下你的总统套房。那套房间的设计，可是在国际上获过奖的。哎呀，那我得见识一下。是现在吗？对呀，啊，何爵士贵人是忙，明天啊，他就要飞回美国公干了。好，那我就带您去参观一下。你去吧，我自己可以。好，何爵士，哎，这边请。好，小玉，请，拜拜。慢走。二位里边请，一会儿你把今天的账查一下啊。范经理，啊，孔太太，你能不能告诉我孔林杰到底什么时候回来？哦，这个孔少爷他开会去了，他没有告诉我什么时候回来。明明是他约了我说今天早上跟我谈妇女会晚宴改期的事。啊，对不起，这个孔少爷没有给我交代过。怎么可能啊？下周晚宴就要开始了。哦，对不起啊，呃，我帮您查过了，确实没有你们改期的事情。另外，下星期六的宴会厅已经有客人定了，呃，要不这样，您等孔少爷回来吧。那怎么行啊？邀请简我都发出去了。要不这样吧，你给那个客人打个电话，让他改个日子。哎呦，这个没有两位孔老板的允许，我是没有这个权利修改客人的订单的。我是这里的老板娘，难道我没权吗？哎呀，孔太太，呃，这是这是两位孔老板吩咐过的事情，我。我确实是无能为力啊，范经理啊，食材都已经找到了。好，我知道了。孔太太，我还有事，失陪了。啊，孔太太，那我也走了。哎，叫什么名字？我叫焦安。孔太太，什么事、啊？这是我从日本带来的陶鼎，一直带在身边。每当我思念家乡，就会注下它。现在送给阿宝，一座纪念。纪念？哎，纪念？哎呀，太客气了，非常感谢你们对我的照顾。告辞了。嗯。哎，真好。啊啊啊啊啊！阿宝的啊，阿宝的笛子，阿宝笛子，笛子，啊啊啊啊！菊妈，我可告诉你，你是我花钱买回来的。如果我花钱买回来的鸡不下蛋，那就只能宰了吃肉。你自己琢磨着办吧。笛子碎了，碎了，阿宝，笛子碎了。
竟然厚颜无耻的勾引我的丈夫！谁是你的丈夫啊？我是胡飞的妻子。你手上戴的这个戒指，就是胡飞送我的结婚戒指。怎么会呢？你来这儿干什么？小乔，你不要听他乱说，我会慢慢跟你解释。我不要听你解释。你告诉我，他是不是你的妻子？是，但是我们什么你都不要说了。你这个不信的男人，怎么可以这样呢？我以后再也不想见到你了。This is our final offer. You can take it or leave it. I'm sure you will regret for your decision very soon. I'm sure. We won't. Lao we are doing this, is it a bit too excited? 他要是走了，我们还能拍有声电影吗？歌女小乔虽然是大买，但是现在扣除全部成本，我们几乎已经无利可图了。现在他又狮子大开口，要双倍的工资，我们没有理由做亏本的生意。说的没错，那我们现在只能拍默片了，而观众会感觉到我们退步，对我们的片子不会再感兴趣了。谁说我们要再拍默片呢？新的题材我都已经想好了，我想请越剧名伶尤颖帆来担当我们的男主角，将他的名作《白云深》改编成我们的电影。现在广东话的电影在南洋也很受欢迎，我相信票房方面不会有问题的。这个我明白。可现在，连全上海唯一一个懂电影收音技术的人，都被我们拒绝了。人才没了，关键是连机器也没有，我们怎么拍啊？人我们可以培养。至于设备方面，我已经有了想法。哦。怎么样？他们没什么事吧？你给我站住！什么事啊？什么事？饭店是不是你管？出了这么大的事情，你都不知道？我今天请了假，到底发生什么事啊？何爵石的收眼是不是你负责呀？是啊，他是您老朋友，肯定由我亲自负责。食物出现了问题，你不清楚啊？现在几十名宾客都中毒了。什么？什么？我刚跟他太太通过电话，何爵士和他女儿到现在还在医院里呢。这食物都是我亲自检查的，不会出现问题的。你亲自检查的？你，你还敢狡辩？哎，别这样，这只是个意外。令杰已经尽力了，他也不想这样的。意外，意外能出这么大的问题吗？这孩子都是让我从小惯坏了、宠坏了，才让他不思进取。公主，让我跟你一样，只知道钱钱钱，你这叫宠我、保护我吗？你，你你你，哎，老爷，你不要再骂他了好吗？令杰，快跟你爸道歉。我告诉你，你要不是生在我们孔家，你连当服务员的资格都没有。我宁愿不辛苦。就算露宿街头，以拍照为生，我也不可能失去自由。好，拍照，拍照，我让你拍照。啊，令杰。
小蜜，你猜我给你买什么东西了？谢谢。这个蛋糕很好吃的、哦。三个，还有一个是给杨梅爸爸的吗？呃，杨梅爸爸不知道什么时候会再来，不过待会孔叔叔会来。他来过，但又走了。他来过，他没有说他去哪儿了吗？啊，你吃蛋糕吧，我去找他。好呀。怎么了？没事吧？咱们不是说好在温室等我的吗？你是不是也觉得我是个很没用的人？你怎么这么说呢？我从小到大，我爸爸要我做什么我就做什么，让我放弃什么就放弃什么，从来没有自由。没有选择，我连挣脱的勇气和尊严都没有，结果我还是什么都做不好却。